residential status day 2 residential status vandu na kandupidicha da tax incidents of an assessee will be determined ye abadina normally or tax payer earn panna koodi income rendu category ah pirichaang indian income foreign income அதே மாதிரி ஒரு டாக்ஸ் பேயர் பிரிடாமினா ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிகிறான் ரெசிடென்ட் நான் ரெசிடென்ட் அவன் ரெசிடென்டா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் இப்ப நான் சொல்ற ப்ரொவிஷன் எல்லாம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இட் இஸ் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் பட் ரெசிடென்டா இல்லையா ஒரு இண்டிவிஜுவல் எனக்கு எப்படி தெரியும் ஹாவ் டு சி த பேசிக் கண்டிஷன் சரி ஒன்ஸ் அவன் ரெசிடென்ட்டுன்னு டெஸ்டா பாஸ் பண்ணிட்டான்னா ஃபர்தரா போய் செக் பண்ணிக்கணும் வெதர் அவன் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டா அப்படி இல்லாட்டி ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டான்னு செக் பண்ணணும் அதுதான் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பேசிக் கண்டிஷன் ஏதாவது நார்மலாக ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஏதாவது ஒன்று ஃபுல்ஃபில் பண்ணாலே போகிறோம் ஆனால் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் அப்படி கிடையாது ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணாலோ ஆ ரெண்டுமே அவன் பண்ணலையோ தென் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் நார்மலாக பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டு பட் சில பேருக்கு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்து இந்தியா விட்டு போயிருக்கான் எப்போ ப்ரீவியஸ் இயர்ல இங்க ப்ரீவியஸ் இயர் மீன் பண்ணி நம்மளோட கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரிலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஆர்பிஓன்னு கூட சொல்லலாம் எதுக்கு போயிருக்கான் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் எஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் குரூ ஆஃப் அன் இண்டியன்ஷிப் இண்டியன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூ மெம்பரா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல இந்தியா விட்டு வெளில போயிருக்கான் இந்த ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அடிஷனல் நோட் சொல்றேங்க ப்ளீஸ் லிசன் இங்க ஒரு சினாரியோ அரைசாச்சு ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம் டிபார்ட்மெண்ட் முன்னாடி ஒரு இஷ்யூ வருது இப்ப இது வரைக்கும் வேலை இல்லை இப்ப ஃபாரின்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு அதனால போறானா அந்த கேஸா அப்படி இல்லைன்னா இங்க வேலை இருக்கு சார் ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்பெனி அதனால ஃபாரினுக்கு அனுப்புறாங்க அப்ப அது கூட ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தானே சார் அப்படின்னா ஆமா போர்டு கிளியர் பண்ணுது அப்ப அந்த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம போறது வந்து இங்க வேலையே இல்லை வேலைய இங்க எந்த வேலையிலும் இல்லை முதல் முதல்ல வேலை கிடைக்காது அப்ராட்ல அதுக்குதான் போறான்னு நினைச்சுக்காத அது மட்டும்தான் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீ அசியூம் பண்ணிக்காத அதுவும் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் ஆல்ரெடி இந்தியாவில் ஒரு வேலை இல்லதான் இருக்கா அவனை ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஃபாரின் கிடப்புறாங்கன்னா அது கூட ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் நீங்க கிளாரிஃபை ஒன்று பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் உங்க நாலேஜ் சேக்காக அதை எம்பசைஸ் பண்றேன் அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கண்டிஷன் முதல்ல போய் அவன் ரெசிடென்டா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு எப்படிப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் நீங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணணும் டேக் பண்ணணும் பிரடாமினா மூணு கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க Indian citizen leaves, leaves India during the previous year for the purpose of employment or as a member of crew of an Indian ship in the first category. The second category is Indian citizen or person of Indian origin. Where is he? Abroad. Who comes on a visit to India? Yepo, during the previous year. திருப்பி எம்பசைஸ் பண்றேன் ஒவ்வொரு லைனும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ல இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காமா நான் எக்ஸ் போட்டுறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இல்லை ஒரு காமாவை எடுக்கிறதுக்கும் எனக்கு ரைட்ஸ் இல்லை இதுல இருக்க அத்தனை கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் காலம் டூவா பார்க்கணும் ஒருவேளை அவன் இந்தியன் சிட்டிசனாவோ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜினாவோ இல்லை இஸ் அ ஃபாரின் சிட்டிசன் ஊ இஸ் அப்ராட் ஆப்வியஸ்லி ஊ இஸ் கமிங் ஆன் அ விசிட் டு இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் டெஃபினட்டா செகண்ட் காலம் அப்ளை ஆகாது ஏன்னா செகண்ட் காலம் யாருக்கு அப்ளை ஆகும்னா இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும் அதை பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜினா இருக்கணும் கரண்ட் அப்ராட்ல இருக்கணும் எப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல விசிட்டுக்கு வந்துடும் ஊ கம்ஸ் ஆன் விசிட் டியூரிங் அவர் கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஆர் டியூரிங் அவர் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த அவர் ப்ரீவியஸ் இயர் நான் ஆல்வேஸ் இங்க ரெஃபர் பண்றது இந்த நோட்ஸ்ல நம்ம ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்பதான் அந்த செகண்ட் கண்டிஷனை போய் பார்க்கணும் செகண்ட் காலத்தை இது ரெண்டும் இல்லாததுதான் மூணாவது காலம் இந்த மூணாவது காலம் தான் ஜென்ரலைஸ்ட் காலம் அதுதான் பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டு இருக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் இருக்கணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல அப்படி இல்லையா நாட் அ ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது கண்டிஷனுக்கு வா சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் மோர் இருக்கணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல அது மட்டும் இருந்தா போறாது அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் டியூரிங் ஃபோர் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரொசீடிங் தி ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் என்னவோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நாலு வருஷத்தை டோட்டல் கூட்டி பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் அவன் ரெசிடென்டா இருந்தா ஐ மீன் ஈ ஷுட் ஹவ் ஸ்டேட் இன் இந்தியா ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா
இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரி இருக்குல்ல இவனுக்கு தான் புதுசா அமன்மெண்ட் கொண்டு வந்தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல இருக்க அவனுக்கு ஒரே ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் தான் அவனுக்கு ரெண்டாவது கிடையவே கிடையாது அதனால தான் நான் ஃபங்க்ஷனல்னு போட்டிருப்பேன் அப்படின்னா இஃப் இஸ் அன் இண்டியன் சிட்டிசன் ஹூஸ் லீவிங் இண்டியா டியூரிங் த அவர் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் அஸ் அ க்ரூ மெம்பர் ஆஃப் அன் இண்டியன் ஷேம் தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் பேசிக் கண்டிஷன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் டியூரிங் அவர் ப்ரீவியஸ் இயர் அவன் ஸ்டே பண்ணிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஸ்டேட்டாக அவன் நீங்கள் நான் ரெசிடென்ட்னு டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரியில் இருக்கவனுக்கு தான் புதுசாக ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்தாங்க அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் அது என்ன ப்ரொவிஷன் அப்படின்னா இப்படி புரியுது ஒருவேளை அவன் நூற்றி பத்தொம்பது நாள் இருந்தானா நான் ரெசிடென்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்லேருந்து லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கானா அவன் இந்த ரெண்டு பேசிக் கண்டி இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் இஸ் அ ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் பிளட்டி நான் ரெசிடென்ட் அது என்ன ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு ஃபோர் டியூரிங் த ஃபோர் இயர்ஸ் ரிலவன் டு த ப்ரீவியஸ் இயர் ஈ வாஸ் இன் இண்டியா ஃபார் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் அதே மாதிரி அவனோட டோட்டல் இன்கம் எக்ஸீட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் த டோட்டல் இன்கம்ன்றது அதர் தன் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபாரின் சோர்சஸ் அது கணக்கில் எடுத்துக்காதான் ஒருவேளை மோர் தென் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்தான்னா ரொம்ப சிம்பிள் அப்படியே ஃப்ரெண்ட் போர்ஷனுக்கு போயிடுங்க அடிஷனல் கண்டிஷன் ரெண்டு இருக்கும் அந்த ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டானா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருக்க இ ஹஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை போத் தி அடிஷனல் கண்டிஷன் ஆஸ் பிரிஸ்கிரைப்ட் இன் செக்ஷன் சிக்ஸ் அப் செக்ஷன் சிக்ஸ் இஃப் இ சாட்டிஸ்ஃபை ஒன் ஆர் நன் ஆஃப் தி அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் தென் இ ஷில் பி ரிகார்ட் அஸ் அ ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம் யாருக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் யாருக்கு பார்க்க வருவோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் காலம்ல இருக்க ஒரு பர்சன் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த அடிஷனல் ப்ரொவிஷன் வருவோம் இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஒன் நைன்டீன் டேஸ்க்குள்ள இருக்கானா ஸ்டெயிட்டா டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் நான் ரெசிடென்ட்னு அதுக்கப்புறம் அடிஷனல் கண்டிஷனை போய் பார்ப்போம் யாருக்கு ஜென்ரலா யாருக்கு போய் நீங்க ஃபர்தரா செக் பண்ணணுமோ வெதர் அவன் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டா இல்ல ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டான்னு பாக்குறவனுக்கு போய் நீங்க அடிஷனல் கண்டிஷனை போய் செக் பண்ணுவீங்க அது கிளியரா சொல்லுது ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷன் சொல்லுது இது ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அண்ட் இது ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் அவன் ரெசிடென்ட் நாட்லி ரெசிடென்ட் ஏதாவது ஒன்று தான் பண்ணனா கூட ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்ட்லி ரெசிடென்ட் ஒருவேளை ஒன்னை பாக்குறீங்க யூ ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோர் இதுலேயே அவன் ஃபெயில் ஆயிட்டான்னு நினைச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு நம்ம ரெண்டாவது போய் பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆ ரெண்டாவது பாக்குறீங்க இதுலேயே ஃபெயில் ஆயிட்டானா நீங்க ஒன்னா போ ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பார்த்தவனே தெரிஞ்சிடும் அவன் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்ட்லி ரெசிடென்ட்னு இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணும் கரெக்டா லிசன் பண்றீங்களா எழுதிக்கோங்க எக்ஸ்ன்ற கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டே வரேன் எக்ஸ்ன்றவரு இஸ் அ ஃபாரின் சிட்டிசன் எக்ஸ்ன்றவர் இஸ் அ ஃபாரின் சிட்டிசன் ஓகேவா நாட் அன் இந்தியன் சிட்டிசன் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லிட்டான் இஸ் அ ஃபாரின் சிட்டிசன் அது மட்டும் கூடாது எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டான் நாட் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் இந்தியன் ஆரிஜினா யாருன்னு தெரியும் அவனோ அம்மாவோ அப்பாவோ பாட்டியோ தாத்தாவோ அன்டிவைட் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தாங்கன்னா தென் த பர்சன் இஸ் டீம் டிபி ஆஃப் அன் இந்தியன் ஆரிஜின் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்போ எக்ஸ்ன்றவன் ஒரு ஃபாரின் சிட்டிசன் இஸ் நாட் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் என்ன நடக்கிறதான் டியூரிங் அவர் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டியூரிங் அவர் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ நம்ம ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூல ஈ கேம் டு இந்தியா ஃபார் செவன்டி டேஸ் எக்ஸாக்டா அவனுக்கு தேவ கொடுத்துட்டான் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு நம்ம பினான்சியல் இயர் லிட்டலா நம்ம இப்ப சால்வ் பண்றது என்ன அசம்ஷன்ல நம்மளோட அசஸ்மெண்ட் இயர் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ வாட் இஸ் அவர் ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த இதுல தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ரெடி அப்போ என்ன பண்றான் நம்மளோட பினான்சியல் இயர் சொல்லக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர்ல இ கேம் டு இந்தியா ஃபார் செவன்டி டேஸ் நம்ம என்ன கேட்கறானா டிட்டர்மைன் தி ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ 
டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் எத்தனை நாள் இந்தியாவில் இருந்திருக்கான்ற சார்ட்டை கொடுத்துட்டான் கொடுத்துட்டு யூ ஆர் பீன் ஆஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடுச்சு நான் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்கணும் யார் எக்ஸ் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சாச்சு இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலுக்கு ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸை கண்டுபிடிக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இந்த சார்ட்டு கொடுத்துருக்கானா சார் ஆமாம் சார்ட் எக்ஸாம்லேயே கொடுத்துட்டான் ஒரு ஒரு வருஷமும் எத்தனை எத்தனை நாட்கள் இருந்திருக்கான் இங்கேயே ஆரம்பிக்குது சார்ட்டு ஸோ எழுதுறேனே ஃபஸ்ட்டு 2000 தௌசண்ட் எழுதினே வாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எத்தனை நாள் இருந்திருக்கான்னு தெரியுமா ஒன் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருந்திருக்கான் இதெல்லாம் டேஸ்ல டூ எக்ஸ் ஃபாரின் சிட்டிசன் இஸ் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியா நாட் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் நம்ம ஃபினான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூல இ கேம் டு இண்டியா ஃபார் செவன்டி டேஸ் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ஃபினான்சியல் இயர்ஸ்ல எத்தனை நாள் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கான்றது தான் இந்த கணக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருந்திருக்கா அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ல சொல்றான் எயிட்டி டேஸ் இருந்திருக்கான் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் இதுல இட் இஸ் கிவன் இந்த சம் சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்திருக்கான் இந்த மாதிரி அப்படியே ஃபில் பண்ணிட்டே போங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஓகே அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் டேஸ் எயிட்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் இதுல ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் இதுல எயிட்டி டேஸ் அகெயின் இதில் செவன்டி டேஸ் எல்லாம் எழுதிட்டே வரீங்களா டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் எயிட்டிங்களா அது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் நைன்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் எழுதியாச்சா ப்ரொசீட் பண்ணலாமா எழுதி வாங்க அப்புறம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இது கண்டினியூ ஆகுது செவன் எயிட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு டீட்டெயில் கொடுத்துட்டே வரான் எத்தனை நாள் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸலன்ஸ் சம் நல்லா கொஞ்சம் இன்டெப்தாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென் லெவன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென் லெவன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன் டென் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் நைன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன் எயிட் நான் அவ்வளோதான் இதோட சம்ம முடிஞ்சிருச்சு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் டுவெல் தேர்ட்டீன் லெவன் டுவெல் டென் லெவன் நைன் டென் எயிட் நைன் செவன் எயிட் எவ்வளோ நாள் இருக்காங்க தெரியுமா ஒன் எயிட்டி ஒன் டேஸ் நைன்டி டேஸ் செவன்டி ஒன் டேஸ் ஃபோர் டேஸ் எயிட் டேஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ் டூ நைன்டி எயிட் டேஸ் இவ்வளோ தான் செம்மே ஓகேவா எக்ஸலன்ஸ் இப்போ ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ரொசீட் பண்ணலாமா ஃப்ரெண்டு வாய்ஸ் தான் வருது மற்றவங்களா Thank you so much. Ready, proceed. Now, what do you want to talk about? Now, residential status is known as individual residential status. Immediately, now you have a document in the exam. Now, you have a document in the exam. Now, you have a question. You have a question. You have a basic condition. 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 Column 3, sir. Column 3. Okay. You have a very good. ஒன்று ஒன் ஆஃப் பார்த்துட்டே வரலாம் இவன் இந்தியன் சிட்டிசனா முதலையே கொஸ்டின்ல சொல்லிட்டான் இஸ் அ பர்சன் ஆஃப் இஸ் அ ஃபாரின் சிட்டிசன் நாட் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் சொல்லிட்டான் அப்போ டெஃபினட்டா இது ஃபர்ஸ்ட் காலம் கிடையாது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக போனவனும் கிடையாது அஸ் ஆர் அஸ் அ க்ரூ மெம்பர் ஆஃப் இந்தியன் ஷிப்பும் கிடையாது செகண்ட் கேட்டகரியானா இந்தியன் சிட்டிசன் ஆர் இந்தியன் ஆரிஜின் அப்ராட்ல இருக்கவன் விசிட்டுக்கு வரானான்னு கேட்டா இந்தியாவுக்கு விசிட்டுக்கு வரா மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இஸ் கமிங் இந்த ஃபினான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் செவன்டி டேஸ் எல்லாம் கூட இருக்கட்டும் இருந்தாலும் அந்த செகண்ட் காலம் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லிருக்கு அவன் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆர் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் தானே இந்த ப்ரொவிஷன் இவன் இந்தியன் சிட்டிசனும் இல்லை இந்தியன் ஆரிஜினும் இல்லை அப்ப இந்த காலமும் கிடையாது அப்ப எந்த காலம் தேர்ட் காலம் தேர்ட் காலம் தான் தெரிஞ்சாச்சு இப்ப தேர்ட் காலத்துல அவன் ரெசிடென்டா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு கண்டிஷன் சொல்றாங்க நான் கேட்கற கொஸ்டின் ஒன்னு ஒன்னு ஆன்சர் பண்ணே வாங்க இப்படிதான் நீங்க வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது கேட்டுக்கணும் அப்பதான் எந்த ஸ்டெப்பும் மிஸ் ஆகாது ஆ இப்ப பேசி எவ்வளவு கண்டிஷன் சொல்றான் தேர்ட் காலத்துல அவன் ரெசிடென்டா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு
Very good. Very simple. 182 days and above. Urukano. 182 days is exactly the same. Okay. Now, let's say that the first condition is not a problem. The second condition is not a problem. The second condition is not a problem. The second condition is not a problem. You have 60 days in the previous year. அது மட்டும் இல்ல அது மட்டும் இருந்தா போறோமா இல்ல இங்க ஆண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இதை தாண்டி இன்னொரு அடிஷனல் கண்டிஷன் என்ன த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கணுமா எப்போ போர் இயர்ஸ் எப்போ எப்போ இருக்க போர் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் தி ரிலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் என்னோட ரிலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் வாட் இஸ் அவர் ரிலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம சம்ல வெரி குட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க years தான் ரிலவன்ட் प्रीवियस இயர் ஐ மீன் ப்ரீசீடிங் தி ரிலவன்ட் प्रीवियस இயர் அப்ப 4 இயர்ஸ் இமிடியேட்லி ப்ரீசீடிங் தி ரிலவன்ட் प्रीवियस இயர் அப்ப ஏன் प्रीवियस இயர் 21 22 னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க 4 ವರ್ಷத்துல டோட்டல் கூட்டி பார்த்தா 365 நாட்கள் மேலே இருந்திருக்கணுமா இது ரெண்டுமே ফুলஃபில்டா இருக்கணும் प्रीवियस இயர்ல 60 டேஸ் இருக்கணும் 4 ப்ரீசீடிங் प्रीवियस இயர்ல 365 டேஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தானா செகண்ட் கண்டிஷனா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டான் தேர் பை ஹி பாसेस தி டெஸ்ட் ரெசிடென்ட் ரெசிடென்ட்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பார்க்கணும் அடிஷனல் கண்டிஷனை போய் பார்க்கணும் எதுக்கு இது அவன் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா இல்லை நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா போய் பார்க்கணும் அங்க ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷன் இருக்கு ஒன்னு என்னன்னா டென் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரீசீடிங் தி ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த பாருங்க அதுல எல்லாருக்கும் டவுட் வரக்கூடாது நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க டென் immediately preceding 10 previous year na and the 21 22 ku irukka 10 previous year idala add panninga na inga 7 inga or 3 idha and the 10 preceding previous years puriyudha puriyudha ena namba previous year 21 22 dana appo idhukku munadi irukka 10 varsham lo idella idhila edavadhu rendu varshama na resident a irukano ondradhu provision he has been resident in india in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding na adha artham adhe mari he has been in india for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the 11 previous year appadina namba previous year 2122 the 2122 ku munadi irukka 7 varsham 7 varshathula total panni paatha எக்ஸாக்டா எவ்வளவு டேஸ் தெரியுமா இருக்கணுமா செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கணுமா கரெக்டா புரியுதா மினிமம் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கணுமா இதுதான் அடிஷனல் கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டானா இது வில் பிகம் ஆர்டினரியா என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ற ஆக்ட்ல வெரி குட் இந்த ரெண்டுத்துல ஒண்ணுதான் ஃபுல்ஃபில் பண்றான் ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆயிடும் புரியுதா சரியா இப்போ சம் குள்ள போலாம் ஓகேவா ரெடி இப்போ பேசிக் கண்டிஷனை செக் பண்ணி சொல்லுங்க பேசிக் கண்டிஷன் இவ சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க மூணாவது காலம் பார்க்கணும்னு ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கானா ப்ரீவியஸ் இயர்ல எவ்வளவு நாள் இருக்கா சார் ஒரு செவன்டி டேஸ் தான் சார் இருக்கான் அப்போ பேசிக் கண்டிஷன் ஒன் அவன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணல சரி நாட் அ ப்ராப்ளம் இன்னும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு பேசிக் கண்டிஷன் டூ ஃபுல்ஃபில் பண்றானு பார்க்கலாமா ப்ரீவியஸ் இயர்ல சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்கணும் எவ்வளவு நாள் இருக்கா 70 பியூட்டிஃபுல் <laughs> 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 எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ டேஸ் இருக்கான் தேர் பை ஈ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த பேசிக் கண்டிஷன் நம்பர் டூ கரெக்டா இது வரைக்கும் எதாவது டவுட் இருக்கா சரியா அப்போ பேசிக் கண்டிஷன் ஆஸ் இ ஃபுல்ஃபில்டு எஸ் என்ன பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருக்கான் பேசிக் கண்டிஷன் ஒன் ஆர் டூவா டூ ஓகேவா இப்படி எழுதுறேன் டூ சிம்பிளா அப்போ தேர் பை என்ன ஆனாம இஸ் ஏ ரெசிடென்ட் ஆர் நான் ரெசிடென்ட் என்ன <laughs> 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 வெரி குட் இப்ப பேசிக் கண்டிஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அவன் ரெசிடென்ட் என்ன இது வரைக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா ப்ரொசீட் பண்ணலாமா அடிஷனல் கண்டிஷன் அடிஷனல் கண்டிஷன் ரெண்டு இருக்கு முதல் அடிஷனல் கண்டிஷன் உங்ககிட்ட சாஃப்ட் காப்பி ஆல்ரெடி இருக்கு பார்த்து சொல்லுங்க முதல் அடிஷனல் கண்டிஷன் என்ன 
என் ஸ்க்ரீனையும் இருக்கு என் ஸ்க்ரீன்லயும் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் முதல் அடிஷனல் கண்டிஷன் என்ன ஒரு எல்லாமேஸ்தான் அடிஷனல் கண்டிஷன்ல நீங்க பாக்க போற மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய இயர்ஸ் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் தான் அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாவே இதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ரெசிடென்டா இல்லையா எப்படி பாப்பேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல என்ன பண்றான் அவன் கொஸ்டின்ல ஏதாவது சொல்றான்னா கொஸ்டின்ல ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்கான் ஆல்ரெடி அவன் ஒரு ஃபாரின் சிட்டிசன் நாட் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஹண்ட்ரட் டேஸ் இந்தியாவுக்கு வரான் இஸ் கமிங் ஆன் விசிட் விசிட்டுக்கு வரட்டும் இந்தியன் பர்சன் ஆர் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆர் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ராஜன் விசிட்டுக்கு வந்தா தான் செகண்ட் காலம் இவன் ஆப்வியஸ்லி மூணாவது காலத்துல தான் அடங்குவான் மூணாவது காலத்துல கிளியரா சொல்லுது ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷன் சொல்லுது என்ன சொல்லுது ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் இருக்கணும்னு இவன் எவ்வளவு நாள் இருக்கான் ஒரு நூறு நாள் தான் இருக்கான் கரெக்டா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்றேன் லெசன் பண்ணுங்க இவன் அடிஷனல் கண்டிஷன் த்ரீ என்ன சொல்லுது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இதுல ஏன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் இவன் இருக்கிறதே ஹண்ட்ரட் டேஸ் தான் அப்ப பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்னை ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அவசரப்பட்டு நான் ரெசிடென்ட் சொல்லாதீங்க ஏன்னா பேசிக் கண்டிஷன் டூவும் பாக்கணும் பேசிக் கண்டிஷன் டூ என்ன சொல்லுது சிக்ஸ்டி டேஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருக்கணும் இவன் எவ்வளவு நாள் இருக்கான் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருக்கான் கரெக்டா சரி அப்ப அத புல்ஃபில் பண்ணிட்டான் சிக்ஸ்டி டேஸ் கண்டிஷனை புல்ஃபில் பண்ணிட்டான் அதை மட்டும் பண்ணா போறமா போறாது அப்புறம் என்ன சொல்றான் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் என்னோட ப்ரீவியஸ் இயர் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நாலு வருஷத்தை ஆட் பண்ணா எவ்வளவு நாள் வரணுமா எவ்வளவு நாள் வருது இவனுக்கு ஒன்ஸ்ல <laughs> பேசிக் கண்டிஷன் டூ என்ன சொல்லுது சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர்ல எவ்வளவு நாள் இருக்கா ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருக்கான் ப்ராப்ளம் இல்லை இதெல்லாம் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருக்கான் ஆனா அது மட்டும் இருந்தா போறாதே நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க நாலு வருஷத்தை கூட்டி பார்த்தா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கணும் ப்ரொவிஷன் சொல்லுது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ட்யூரிங் ஃபோர் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரீசீடிங் தி ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க ஃபோர் இயர்ஸ் கூட்டி பார்த்தா எவ்வளவு நாள் இருக்கணுமா எவ்வளவு நாள் இருக்கணுமா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கணுமா இவன் எவ்வளவு நாள் இருக்கா வெரி <laughs> 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 நீங்க கேக்குற கொஸ்டின் கரெக்ட் தான் பேசிக் கண்டிஷன் முதலே கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் அடிஷனல் கண்டிஷன் தான் பாக்கணும் அடிஷனல் கண்டிஷன்ல போய் திருப்பி பேசிக் கண்டிஷனை பாருன்னு தானே சொல்றான் இதோ சொல்றானே அடிஷனல் கண்டிஷன் என்ன அவன் அட்லீஸ்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல அவன் ரெசிடென்ட் ஆயில்லையான்னு பாக்கணும் அவன் ரெசிடென்ட் ஆயில்லையான்னு எப்படி பாப்பீங்க பேசிக் கண்டிஷன் திருப்பி போய் பார்த்தாகணும் புரியுதா அதனாலதான் திருப்பி பேசிக் கண்டிஷனுக்கு போறோம் கிளியரா லைன்ல இருக்கீங்களா ராகுல் லைன்ல இருக்கீங்களா ராகுல் 
ராகுல் அட்டன் பண்ணலையா வினிதா ராகுல் ஃப்ரெண்டு சாரி வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது அட்டன் பண்ணலையா எனக்கு ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க ரெடி இப்போ சொல்லுங்க பிளீஸ் முதல்லாம்ஸ்டுக்கு <laughs> 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 அப்போ ரெசிடென்ட் ஆ இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு திருப்பி நீங்க பேசிக் கண்டிஷன் தான் போய் பார்க்கணும் ரெண்டாவது இருக்கு பாருங்க அவன் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆர் மோர்ன்றதுக்கு அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஸ்டேஸ் மட்டும் பார்த்தா போறோம் நீங்க திருப்பி பேசிக் கண்டிஷனே பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை இந்த ரெண்டாவது அடிஷனல் கண்டிஷனுக்கு புரியுதா சரியா இப்ப பாருங்க ஒன்னு ஒன்னா பார்த்துட்டு வரோமா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான செஷன் அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வி வில் நாட் ஆவ் டைம் அகெயின் டு டீச் நல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க ரெண்டாவது இப்ப நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு இதுல கண்டுபிடிச்சிங்க நான் ரெசிடென்ட்டுன்னு நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு இவன் ரெசிடென்டா இல்லையா அப்படின்னு திருப்பி செக் பண்ணலாம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு இவன் ரெசிடென்டா இல்லையா ஏன்னா அடிஷனல் கண்டிஷன் ஒன்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடிஷனல் கண்டிஷன் ஒன் கிளியரா சொல்லுது இ ஷுட் பி ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா ஃபார் அட்லீஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் த ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே அந்த அடிஷனல் கண்டிஷன் ஒன்ல தான் ஒன்று ஒன்றுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஏதாவது ரெண்டு வருஷம் ரெசிடென்டா இருக்கணும்னு இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வரலாம் இப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு இவன் ரெசிடென்டா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் 1920. 1960 3 1 ஒன்னா <laughs> ஓகே அப்ப அந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அட்லீஸ்ட் ரெண்டாவது கண்டிஷனை பண்றான்னு பாக்கலாம் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் டியூரிங் ஃபோர் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் தி லெவன் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நாலு ப்ரீவியஸ் இயர் டோட்டல் பண்ணி பாக்கலாம் எவ்வளவு வருது இந்த பாருங்க இதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நாலு வருஷத்தை போட்டா எவ்வளவு நாள் வருது அப்ப இந்த வருஷமும் ரெசிடென்டா இல்லையா வெரி குட் செவன்டீன் எயிட்டீனுக்கு சொல்லுங்க Seventeen, eighteen. Go non-resident. Very good. Sixteen, seventeen. You can tell me. Non-resident. Very good. Fifteen. Very good. Fifteen, sixteen. You can tell me. Everyone calculate. Resident. Very good. Very good. Very important. You note that you are resident. Check it. How do you check it? You are in the previous year. You are in 182 days. No. Okay. Basic condition 2. What do you say? 60 days. You are in 70 days. But you are in the same way. 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 365 days. Or more. Exact. You are in the same way. 365. 
சார் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கு ரெசிடென்ட் பாக்குறீங்க சார் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கு ரெசிடென்டா இப்போ சொல்றீங்களேங்க சார் ஆமா அதுக்கு வந்து செகண்ட் கண்டிஷன்ல அறுபது டேஸ் இருக்கணும் சார் ப்ரீவியஸ் இயர்ல நீங்க ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனே ப்ரீவியஸ் இயர் தானே ஓ அதுலயே பாத்துக்கலாம்ங்க சார் ஆ ஆமா ஆமா அதனால அப்பல இருந்து சொல்லிட்டேன் कंफ्यूज ஆயிடாதீங்க நீங்க கேக்குற क्वेश्चन நிறைய பேருக்கு வரும் சார் 1516ல ப்ரீவியஸ் 1516ல பார்க்கறோம்னா அப்போ இப்ப இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்னா 1415 தானா அப்படி போய்டாதீங்க இதுவே ப்ரீவியஸ் இயர் தான் 1516ஏ இது இது எல்லாமே ரிலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இதெல்லாம் ப்ரீசிடிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் தான அப்ப இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் தான் அப்ப 1516க்கு ரெசிடென்டா இல்லையான்னு பார்க்க அதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் எப்படி பார்ப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் இத போய் பார்ப்பேன் 70 நாள் இருக்கான் 180 டேஸ் இருக்கணும் அப்ப பேசிக் கண்டிஷன் 1-ஐ ஃபுல்ஃபில் பண்ணல சரி பேசிக் கண்டிஷன் 2 க்கு போலாம் 2 என்ன சொல்லுது 60 டேஸ் இருக்கணும் 70 டேஸ் இருக்கான் ப்ரீவியஸ் இயர்ல பரவால அது மட்டும் இருந்தா போறது 365 டேஸ் ड्यूरिंग 4 இயர்ஸ் இமிடியேட்லி ப்ரீசிடிங் ரிலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்ப இதுக்கு இதான் ப்ரீவியஸ் இயர் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நாலு தான் டோட்டல் பண்ணா எவ்வளவு நாள் இருக்கா எக்ஸாக்டா 365 டேஸ் இருக்கா அதனால இ பிகம்ஸ் இ பிகம்ஸ் ரெசிடென்ட் கிளியரா இருக்கா டவுட் புரிஞ்சதா சார் அந்த 4 இயர்ஸ் ஆட் பண்றதுக்கு 2015 16 எல்லாம் ஆட் பண்ண கூடாதாங்க சார் இல்லையங்க ப்ரூஷன் தான் கிளியரா சொல்லுது ப்ரூஷன் என்ன சொல்லுது 60 டேஸ் இன் இந்தியா ड्यूरिंग தி प्रीवियस இயர் प्रीवियस இயர் 1516 and 365 days during 4 years immediately preceding the relevant previous year relevant previous year 1516 appo 1516 ku munadi iruka 4 varsham appadina 1415 13 14 12 13 11 12 correct ah okay, yes sir correct ah yes sir great where that doubt iruka no sir எல்லாருக்கும் புரியுதா யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணலாமா ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்படுதா வினிதா புரியுதா பவ்யா திவித் பரத் சாண்ட்ரா உமாராஸ் யுகேந்திரன் ஷாஜன் கிரேட் வெரி குட் தேர்டீன் Very good. 12-13? Non-resident. Very good. 11-12? Resident. Correct. 365 days. Ah, very good. Who is going to answer? Lakshmi. Lakshmi Priya. Okay. Now, if you think about it, correct. You can check it out. 11-12 is resident. Lakshmi Priya. You can check it out. 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 182 டேஸ் இருக்கணும் இல்ல 71 டேஸ் தான் இருக்கா சரி ரெண்டாவது பேசிக் கண்டிஷன் 60 டேஸ் ஆர் மோர் 71 டேஸ் இருக்கா ப்ராப்ளம் இல்ல அது மட்டும் சொல்லல 365 டேஸ் ஆர் மோர் இமிடியேட்லி ப்ரீசிடிங் தி 4 प्रीवियस இயர் அப்ப இதான் प्रीवियस இயர் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க 4 ವರ್ಷத்தை கூட்டி பார்த்தா 365 டேஸ் ஆர் மோர் இருக்கணும் எவ்வளவு நாள் இருக்கா 365 டேஸ் எக்ஸாக்ட்டா இருக்கா தேர் பை இ பிகம்ஸ் எ ரெசிடென்ட் கிளியரா எஸ் சார் இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் கால்்குலேட் பண்றதுக்கு ஏன் தெரியுமா அடிஷனல் கண்டிஷன் என்ன சொல்லுது அடிஷனல் கண்டிஷன் என்ன சொல்லுது இஷ் ஹாஸ் பீன் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா அட்லீஸ்ட் டூ அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு ரெண்டு வருஷம் ரெசிடென்டா இருந்துட்டான் அவுட் ஆஃப் டென் தெரியுதா ரெண்டு இருந்துட்டானே அப்போ அப்போ அடிஷனல் கண்டிஷன் ஒன்னா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டானா இல்லையா கிரேட் இது வரைக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா எஸ் சொல்லுங்க பிளீஸ் சார் இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன் அண்ட் டுவெல் நான் ரெசிடென்ட் வந்துருச்சுங்க சார் அப்பனா மற்ற நாலு இருக்கு இதுவா சார் இப்ப நான் ரெசிடென்ட் வெச்சுக்கங்க சார் 2011 12 கா ஆமா நான் ரெசிடென்ட் கரெக்ட் அப்படி வெச்சிக்கிறதா இருந்தா மத்தத செக் பண்ணி பார்க்கணும் வழியே கிடையாது மத்த செக் பண்ணா 3 டு மொத்த நாலு வருஷம் தான் சார் இருக்கா இல்ல 3 வருஷம் அந்த மாதிரி ஆப்ரிங் அந்த மாதிரி தான சார் ஆமா அப்ப மத்த டீடைலே அவங்க கொடுக்கல அப்ப மூணு தான் எடுத்துக்க முடியும் இன்ஃபைன் அடிக்குவேட் இன்ஃபர்மேஷனே இல்ல அப்படினா அப்படினா 4th இயர் அவன் இல்லவே இல்ல ஜீரோன அசியூம் பண்ணிக்கணும் புரியுதா அப்போ <laughs> 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 Ah, he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the 11 previous year. In 11 previous year, 21-22. If you add 7 previous years, how many years do you have? 
பண்ணிக்கலாமே <laughs> பண்ண உடனே தெரியுது சார் இதுதான் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டேஸ் தானே சார் இருக்கா சீட்டை டிக்ளேர் பண்ணிடலாமா பியூட்டிஃபுல் யூ ஆர் ரைட் புரியுதா சௌந்தர்ய கேட்கற கொஸ்டின் உங்க எல்லாருக்கும் புரியுதா இப்போ நீங்கள் சார் சொல்லி தரலன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஷார்ட் கட் சொல்லிக்கூடாது ஏன்னா அவன் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் புரியும் போது எல்லாமே பார்த்தா தான் ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அதனால தான் நான் அதை சொல்லலை அவன் கேட்குறது எக்ஸாம் சமயத்தில் ஷூட் அப்படி நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் போய் ரெசிடென்ட்டான போய் நான் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நாலு நாள் ஆட் பண்ணி போட்டு டைம் வேஸ்ட்டு டக்குன்னு செகண்ட் கொஸ்டின்லேயே இருக்கு ஏழு வருஷத்தை டோட்டல் பண்ணுங்க ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டேஸ் தான் இருந்துச்சு அப்போ டெஃபினட்டாக அடிஷனல் கண்டிஷன் டூ ஃபுல்ஃபில் ஆல ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டேஸ் தான் இருக்கா அடிஷனல் ஒன் கண்டிஷனாக பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை புரியுதா எக்ஸாமினருக்கு அப்படியே நோட் எழுதுருங்க It is apparently evident that he has stayed only for 539 days. So definitely has not fulfilled additional, additional condition number 2. Thereby it is clear he has become resident but not ordinary resident. That's why I did not go and check additional condition 1A. Okay, sir. Okay, sir. Great. Is that out? Yes, sir. So next class, what do we do? இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ்ல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. நான் அம்ச்ச ஃபைல்ல போனீங்க என்ன நினைச்சுக்கோங்க. புதுசா ஒன்னு கொண்டு வந்தா. டீம்ட் ரெசிடென்ட்னு பேர். செக்ஷன் 6 சப் செக்ஷன் 1A. என் ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா? எஸ் சார். 6 சப் செக்ஷன் 1A மறக்காம இத படிச்சிட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இத படிச்சிட்டு ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம்னு சொல்ல கூடிய நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாம். ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம்னா என்ன சார்? எது இந்தியன் இன்கம், எது ஃபாரின் இன்கம். எப்போ அது இந்தியன் இன்கம்னு சொல்லப்படும், எப்போ அது ஃபாரின் இன்கம் சொல்லப்படும்ன்ற டாபிக் போய் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அப்படி முடிஞ்சதுன்னா நம்மளுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் என்ன சிலபஸ் திரும்ப முடிஞ்சிருக்கும் பேசிக்ஸ் முடிஞ்சிருக்கும் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் முடிஞ்சிருக்கும் ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் முடிஞ்சிருக்கும் மூணு டாப்பிக்கையும் டெஸ்ட் எழுத போகிறோம் மூணு டாப்பிக்கும் கிளாஸில் சால்வ் பண்ண சம்ம சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டிடியூட் சர்டிஃபிகேட்டில் எடுத்து இலஸ்டேஷன் எக்ஸைஸ் சம்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாஸ் எக்ஸாமினேஷன் சம்ஸை சால்வ் பண்ணுங்க ஓகே எஸ் சார்